আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দেশে এবং দেশের বাইরে যারা এই মুহূর্তে বসে দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন একটু আগে আমরা ছোট আকারে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম যেখানে বলেছিলাম আমরা ইনবক্সে অনেকগুলো মেসেজ জমা হয়ে আছে এবং অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়ে থাকি কিংবা লাইভের মধ্যে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি অনেক আছেন হয়তো আমাদের ল্যাপটপগুলো দেখেন না কিংবা অনেক আছেন পরে দেখেন আবার অনেক আছেন হয়তো বোঝেন না তাই আমরা চেষ্টা করলাম যে সরাসরি আপনাদেরকে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো উত্তরগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে বোঝানো কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনাদেরকে খুবই জানার দরকার এবং বোঝানোর দরকার বলেই আমরা মূলত আমাদের এই আজকের আয়োজন আপনারা ভালো করে জানেন এই পেজ থেকে বরাবরই আপনাদেরকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আমাদের রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসের আইন সহায়তাকারী জনাব মামুনুর রশিদ সাহেব আগেও এসেছিলেন এত ব্যস্ততার মধ্যেও আজকে ওনাকে আমরা পেয়েছি কেবলমাত্র আপনাদের জন্য কারণ আপনি আপনার ভালো করে জানেন এখন যে পরিস্থিতি বিশেষ সুযোগটি কি চলছে এই বিশেষ সুযোগের মামুন সাহেব এবং অন্যান্য যারা আছে ওনার এক একটা টিম এক একটা শহরে থাকতে হয় শুধু রিয়াদে না রিয়াদের বাহিরে দেখা যায় ওনাদেরকে ছুটে যেতে হয় আপনি ভালো করে জানেন আমি দাম্মাম থেকে লাইভে এসেছিলাম দাম্মামও কিন্তু রিয়াদ দুতে বসে একটা টিম গিয়েছে ওনার আবার এসেছে আবার এসে লাইভে বসা ওগুলো কিন্তু মানে সহজ বিষয় না তারপরও বসতে হচ্ছে বলতে হচ্ছে কেবলমাত্র প্রবাসীদের জন্য আর তাই অনুরোধ করব যারা এই মুহূর্তে দেখছেন তারা এই লাইফটুকু বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করার পিছনে যে কারণটি সেটা হচ্ছে এই লাইভে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা আজকে জানতে পারবেন যা অনেকে অজানা এবং যেটা নিয়ে অনেকের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন ছিল তো সেই প্রশ্নগুলো আপনারা করবেন জানবেন আর তাই বিশেষ করে বেশি বেশি করে এই লাইফটুকু শেয়ার করুন আমরা চলে যাচ্ছি মাউন ভাইয়ের কাছে মাউন ভাই কেমন আছেন আপনি ভালো আছি নিহন ভাই আশা করি আপনিও ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি পরিস্থিতি তো এখন একটু অন্যরকম যেটা হচ্ছে বেশি একটা সুযোগ এসেছে যে সুযোগে দেখা যায় একটা বেশ কিছু নিয়ম কানুন আছে যে যে নিয়ম কানুনগুলো নিয়ে আমাদের প্রবাসীরা যেমনটি আপনি জানেন যে একটু বিপাকে আছে অনেকের অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে আমরা আজকে মূলত এই প্রশ্নগুলো নিয়েই মূলত আলোচনা করতে আপনাকে হাজির করেছে আমাদের পেজে নিহন ভাই ধন্যবাদ আবারও ধন্যবাদ আমরা সৌদি আরব প্রবাসী বাংলাদেশি পেজ এর ফ্যান এবং এর শোভানুদ্দের এবং সাথে সাথে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শকদের যারা যুক্ত হয়েছেন লাইভে যেই প্রোগ্রামটি বিশেষ যে প্রোগ্রামটি চলমান রয়েছে মূলত সেই প্রোগ্রামটিকে আমরা বলছি যে স্পেশাল এক্সিট প্রোগ্রাম দুই সালে যখন সাধারণ ক্ষমা শেষ হয়েছিল সাধারণ ক্ষমা শেষ হওয়ার পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক প্রবাসী শুধু বাংলাদেশই বলেই নয় অন্যান্য অনেক প্রবাসী অন্যান্য দেশের অনেক প্রবাসীরাই তারা ইকামার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় অথবা তাদেরকে হুরুপ দিয়ে দেয় ফিনান্সিয়াল বা অর্থনৈতিক নানান কারণে অবৈধভাবে হুরুপও দেয় আবার কখনো কখনো দেখা গেছে যে ওই মোয়াসাসা বা কোম্পানি সেগুলো দেউলিয়া হয়ে গেছে অথবা তারা আর বাজারে নেই মার্কেটে নেই তাদের মহাশাসাগুলো রেড হয়ে গেছে তারা যেতে পারছিল না ইকামাও বানাতে পারছিল না তো এমন পরিস্থিতিতে আমরা আসলে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে গত দুবছর যাবৎ ধারাবাহিক চেষ্টা করছিলাম পাশাপাশি আমাদের সাথে ভারতীয় দূতাবাসও ছিল আমাদের নানান পর্যায়ে এই জাতীয় মিটিংগুলো হয়েছে মাননব রাষ্ট্রদূত সহ মাননীয় মন্ত্রী এই বছরই গত দু হাজার দুবার এসেছিলেন এখানকার শ্রমমন্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রবাসীকরণ মন্ত্রী তো অবশেষে সেই সুযোগটা তারা দিয়েছে বাকি এবারের সুযোগটা অন্য রকমভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সাধারণ ক্ষমা জিনিসটা কি আর বিশেষ এক্সিট প্রোগ্রামটা কি সাধারণ ক্ষমা বলতে গেলে যেটা কিং সরাসরি বা এখানকার হেজ মেজেস্টি যে কিং মানে বাদশাহ কিং সালমানের পক্ষ থেকে সরাসরি একটা নির্দেশ হয় যে যত ধরনের জরিমানা আছে এই জরিমানা সহ যাবতীয় সব কিছু বাদ দিয়ে তাকে শুধুমাত্র যাওয়া যাতে যেতে হবে এবং সেখান থেকে তাকে এক্সিট প্রদান করবে কিন্তু সৌদি সরকার এবারের যে প্রোগ্রামটা করেছে সেটা হলো সাধারণ ক্ষমা বলে এই জাতীয় কোনো সুবিধা তারা দেয়নি তারা বলছে আরও যে এটা যদি কারো এই কামার মেয়াদ শেষ হয়ে থাকে সে চলে যেতে পারবে অথবা হরুপ থাকে সেও চলে যেতে পারবে তবে ওই যে স্পন্সর যে তার ইকামা করেনি ওই ইকামার যে ফিটা ছিল এই ফি থেকে স্পন্সর আর পালাতে পারবে না তাকে ওই ফি দিতে হবে স্পন্সরকে স্পন্সরকে দিতে হবে ব্যক্তি দিতে হবে না তো এবার সরকার আসলে করাকরি করছে হলো যে সৌদি যে নিয়োগকর্তা আছে বা স্পন্সর তার উপরে 
আগের বার মানে স্পন্সররা এরকম একটা সুযোগে থাকতো যে লোক এরকম অবৈধ থাকবে তারপরে তো সরকার সাধারণ ক্ষমা দিবেই তারা চলে যাবে আমার উপর আর কিছু আসতেছে না তো এবার যেটা হয়েছে যে এরকম আর কোনো সুযোগ থাকছে না লোক চলে যেতে পারবে কারণ সে তুমি একামা করে দিচ্ছ না এটা তোমার দায় স্পন্সরের দায় স্পন্সর দিচ্ছ না স্পন্সরের দোষ তো স্পন্সরের কাছ থেকে বা কফিলের কাছ থেকে ওই যে ইকামা না করার যে জরিমানাটা বা ইকামা যে ফিগুলো সেটা নিয়ে নেবে কফিলের কাছ থেকে সৌদি গভর্নমেন্টের কাছে জমা হবে অথবা তার উপর জরিমানা যেটাই করুক যেভাবেই করুক তারা তাদের পদ্ধতিতে দিবে বাকি কর্মী এখানে বসে থাকবে না অর্থাৎ সৌদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে কর্মী তোমার একামার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে স্পন্সর তোমার একামা করছে না এক মাস পেরিয়ে গেলে তুমি কোর্টে লেবার কোর্টে যাবে বা লেবার অফিসে যাবে তারা তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে তাও তুমি অবৈধ হিসেবে এখানে থাকা যাবে না তুমি বলতে পারবে না যে আমার তো কফি লিকামা করে দেয়নি আমি এখানে বাধ্য হয়ে থেকে যাচ্ছি এটা বলতে পারবা না প্রথম বিষয়